Hallo liebe Freunde, es ist Ferienzeit und da uns das Wetter in Südeuropa im Hochsommer zu heiß ist, haben wir uns in diesem Jahr für eine Ostseekreuzfahrt entschieden. Wir erreichen den Kreuzfahrtterminal in Kiel und beziehen nach dem obligatorischen Eincheckverfahren unsere geräumige Balkonkabine auf der Main Schiff 6. Da es bereits Mittag ist, essen wir eine Kleinigkeit und begeben uns dann an Deck. Hier macht sich die Koller Fantasy gerade auf den Weg in die norwegische Hauptstadt Oslo. An Deck finden schon die ersten Begrüßungsvorbereitungen statt und die ersten Gäste nehmen ihr erstes Bad im 25 Meter langen Swimmingpool. Auch der kleine Pool ist schon auf Badetemperatur gebracht und die ersten Gäste liebäugeln schon mit einem Döner am Bosporus Grill. Wir genehmigen uns aber lieber einen ersten Cocktail in der Himmel- und Meer-Lounge. Dann startet das Schiff auf die zwölftägige Reise. Auf unserer Fahrt durch die Kieler Bucht passieren wir die Orte Heikendorf und Laboe. Vom Schiff aus können wir am Strand von Laboe das U-Boot U-995 und das Marine Ehrenmal entdecken. Nachdem der Lotse von Bord gegangen ist, nehmen wir Kurs auf Danzig in Polen. Den Abend verbringen wir in der Schaubar mit der Band Golden Five. Der zweite Tag ist ein klassischer Seetag und gibt uns die Möglichkeit, mit euch das Schiff zu erkunden. Hier befinden wir uns in der Tui Bar auf Deck 4. Auf Deck 5 finden wir die Osteria, Pizzeria und Pasta und das Tag- und Nachtbistro. Des Weiteren die Einkaufspassage Neuer Wall, 
mit ihren hochwertigen Einkaufsangeboten. Wieder auf Deck 4 erreichen wir die Galeriebar. Und ebenfalls einen weiteren Teil des neuen Walds mit einem reichhaltigen Angebot an aktuellen Konsumprodukten. Auf Deck 12 befindet sich das Buffet-Restaurant Ankelmannsplatz. Zum Frühstück sowie zum Mittag- und Abendessen erwarten einen hier vielfältige Spezialitäten vom warmen und kalten Buffet. An den zahlreichen Bars an Deck lässt es sich gut aushalten. Ladies and Gentlemen, und hier ist er, Ihr Kapitän. Zeit wissen, wer Ihnen heute die ganze Zeit den Kopf gewaschen hat. Richtig. Ja, da ist er. Als wir am Morgen erwachen, liegt das Schiff bereits im Industriehafen von Gedingen vor Anker, da es größeren Schiffen nicht möglich ist, direkt in Danzig festzumachen. Wir steigen in den Bus, der uns in einer circa 45-minütigen Fahrt ins 30 Kilometer entfernte Danzig bringen wird. Die Stadt Danzig ist bekannt für ihre historische Bedeutung und ihre wunderschöne Architektur. Die Geschichte Danzigs reicht bis ins 10. Jahrhundert zurück. Die Frauengasse ist ein historischer Teil der Danziger Altstadt. Hier weisen die Häuser terrassenartige Vorbauten auf, die Beschläge genannt werden. Diese dienten ursprünglich dem Hochwasserschutz, wandelten sich aber zu Orten des sozialen Lebens. Der Name stammt aus der Zeit, als die Gasse von Frauen betrieben wurde, die hier ihre Geschäfte hatten. Viele von ihnen waren Näherinnen, Schneider oder Hutmacherinnen. Jeder Vorbau hat seinen eigenen, ganz individuellen Wasserspeier, über den das Regenwasser von den Dächern abgeleitet wird. Wir erreichen die berühmte Marienkirche, die größte Backsteinkirche des Ostseeraums. Die Kirche wurde im 14. Jahrhundert erbaut und war damals eines der größten Gotteshäuser Europas. Im Inneren der Kirche beeindruckt vor allem das gewaltige Gewölbe, das eine Höhe von über 25 Metern erreicht. Sie wurde erbaut, um 25.000 Menschen Platz zu bieten und ist im Inneren erstaunlich hell und wenig pompös. Hier findet man neben zahlreichen kunstvollen Altären und Gemälden auch eine bildliche Darstellung der Zehn Gebote.
Während des Zweiten Weltkrieges wurde die Marienkirche stark beschädigt, jedoch in den folgenden Jahren aufwendig restauriert. Die berühmte astronomische Uhr zieht jedes Jahr Tausende von Besuchern an. Im Zweiten Weltkrieg wurde Danzig fast zu 90 Prozent zerstört. Der Wiederaufbau war eine immense Herausforderung, da die Stadt buchstäblich aus der Asche wieder aufgebaut werden musste. Es dauerte viele Jahre, bis alle zerstörten Gebäude wieder aufgebaut und die Stadt in ihrem alten Glanz erstrahlen konnte. Das große Zeughaus ist ein schönes Beispiel für den Wiederaufbau und für die eindrucksvolle Architektur der Renaissance mit ihren reich verzierten Fassaden. Der Lange Markt ist einer der bekanntesten Plätze und gilt als das Herz der Stadt. Er erstreckt sich über eine Länge von 500 Metern und ist von prachtvollen Gebäuden aus dem 16. Jahrhundert umgeben. Hier findet man eine Vielzahl von Restaurants, Cafés und Geschäften. Ebenfalls den Neptunbrunnen aus dem Jahre 1633. Wir erreichen das Hardrock Café gerade zur richtigen Zeit, um ein leckeres polnisches Bier zu uns zu nehmen. Das grüne Tor bildet den östlichen Abschluss des langen Marktes. Wir laufen entlang der Langgasse bis zum Stockturm. Er ist ein ehemaliger Wachturm, der Teil der städtischen Verteidigungsmauer war. Der im 14. Jahrhundert errichtete Turm wurde in der Vergangenheit von verschiedenen Handwerksgilden genutzt, um ihre Waren zu lagern und zu verkaufen. Der Turm ist 32 Meter hoch und hat eine quadratische Grundfläche von 10 mal 10 Metern. Wir lassen uns noch etwas durch die schöne Stadt treiben und erreichen das 56 Meter hohe Krantor. Es ist ein historisches Wahrzeichen, das im 15. Jahrhundert errichtet wurde. Der massive Kran wurde im Mittelalter hauptsächlich zum B- und Entladen von Schiffen genutzt. Gleich um die Ecke befindet sich in Toplage der Yachthafen von Danzig. Dann geht es für uns mit dem Bus zurück zum Schiff. Wir genießen noch einen Kaffee mit leckerem Kuchen, bevor die Mein Schiff 6 den Hafen von Gedingen verlässt. Unser nächstes Ziel wird Klaipeda in Litauen sein. Mit diesem alten indischen Kalkutta, da machte ich mich über die sieben Weltmeere auf, eben genau diesen Weg nach Indien. Aber um meinen Weg nach Indien überhaupt erstmal zu finden, da saßen unten in meinem Schiff, um zu navigieren, 
Meine Sextanten. Am nächsten Morgen haben wir die Hafenstadt Klaipeda erreicht. Der Hafen ist einer der größten Ostseehäfen und ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt für diese Region. Ganz in der Nähe des Anlegers befindet sich der Rest der alten Memelburg. Sie diente damals zum Schutz vor Angriffen und hatte eine wichtige strategische Bedeutung. Direkt an der alten Drehbrücke am Old Mill Hotel kriegt der schwarze Geist aus dem Wasser. Wir folgen dem Fluss Dane in Richtung Altstadt, die bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges eine deutsche Stadt war und den Namen Memel trug. Die M52 ist ein Minenjagdboot, das heute als Museumsschiff im Hafen von Klaipeda liegt und früher den Namen Koblenz trug. Am kleinen Binnenhafen in Klaipeda findet man modernisierte Altbauten und Restaurants. Im ehemaligen Segelschulschiff Meridanas befindet sich heute ein Restaurant. Das Wahrzeichen der Stadt liegt im Fluss Dane vor Anker und wurde im Jahr 1948 auf der finnischen Werft in Turku gebaut. Wir laufen durch die Haupteinkaufsstraße bis zur Friedrichpassage, die mit einigen netten Restaurants zum Verweilen einlädt. Die litauische Küche ist sehr vielfältig und enthält viele traditionelle Gerichte. In Klapeders Altstadt sind zahlreiche restaurierte Häuser aus dem 17. bis 19. Jahrhundert erhalten geblieben. Ein weiteres Wahrzeichen ist der Simon Dachbrunnen mit der Figur des Entchen von Tarau, das vielen aus dem gleichnamigen Volkslied bekannt sein dürfte. Dieser Brunnen befindet sich vor dem Theater der Stadt auf dem Theaterplatz. Wir begeben uns auf der anderen Seite der Dane wieder in Richtung Kreuzfahrtterminal. Dann legt das Schiff wieder ab, mit neuem Kurs nach Visby auf Gotland. Am nächsten Morgen haben wir bereits wieder den Hafen von Visby erreicht. Hier liegen wir zeitgleich mit der Costa Fascinosa am Terminal und begeben uns zu Fuß auf Entdeckungstour. Visby hat eine wunderschöne Altstadt, die mit engen Gassen, zahlreichen historischen Gebäuden seine Gäste verzaubert.
die lange Geschichte als Handelsstadt spiegelt sich in der reichen Architektur wider. Zum Shoppen findet man in Visby viele kleine Geschäfte mit netten Mitbringseln. In den Straßen von Visby gibt es mehr als 200 Gebäude und Wohnhäuser, die aus dem 12. bis 14. Jahrhundert stammen. Darüber hinaus gibt es eine gut erhaltene, dreieinhalb Kilometer lange mittelalterliche Ringmauer. Die beliebten Pippi Langstrumpf Filme wurden in den engen Straßen Wispies gedreht. Viele der ursprünglichen Türme der Stadtmauer sind noch intakt. Bisbee ist nicht nur für seine lange Geschichte und faszinierenden Ruinen bekannt, sondern auch für seine Rosen und prächtigen Blumenkästen, die in den sonnigen Sommermonaten in den verwinkelten Kopfsteinpflastergassen üppig blühen. Die Stadtmauer umringt das Zentrum von Visby und diente einst zum Schutz vor Feinden aus dem Aus- und Festland. Seit 1995 ist die Hansestadt mit ihren zahlreichen mittelalterlichen Bauten Teil des Weltkulturerbes der UNESCO. Die Domkirche zu Visby, auch unter dem Namen St. Maria Kirche bekannt, ist die einzige verbliebene mittelalterliche Hauptkirche der Stadt. Der zentrale Platz in Visby ist der Storga Torget mit vielen Restaurants und Geschäften. Wir besichtigen die Kirchenruine St. Karin, die sich im Zentrum der Altstadt befindet. Die Kirche wurde im Jahr 1233 vom Franziskanerorden gegründet und etwa 1250 vollendet. Die Ruine gilt als eine der schönsten in Visby. Nach der Eroberung durch die Lübecker im Jahr 1525 verfiel die Kirche leider.
Entlang der Uferpromenade begeben wir uns wieder zurück zum Schiff. Am späten Nachmittag verlassen wir wieder diese schöne Stadt in Richtung Lettland. Und am Abend unterhält uns das Showensemble im Theater mit einer musikalischen Reise um die Welt. Guten Morgen Riga! Am frühen Morgen liegt uns die lettische Hauptstadt bereits zu Füßen und so begeben wir uns wieder neugierig von Bord. Die Stadt liegt am Ufer der Düna und hat eine lange Geschichte und eine reiche Kultur. Riga ist bekannt für ihre gut erhaltene Altstadt, die 1997 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde. Sie hat viele historische Gebäude aus verschiedenen Epochen, darunter gotische Kirchen, barocke Paläste und Jugendstilbauten. Das Schwarzhäupterhaus von Riga ist eines der bekanntesten und bedeutendsten Gebäude in Lettland und diente ursprünglich als Treffpunkt der hanseatischen Kaufleute. Es ist ein historisches Wahrzeichen, das im Laufe der Jahre zahlreiche Wandlungen durchlaufen hat und heute ein wichtiger Anziehungspunkt für Touristen und Einheimische gleichermaßen darstellt. Die St. Petri Kirche ist eine große dreischiffige Basilika, die im Stil der Backsteingotik errichtet wurde. Die Skulptur der Bremer Stadtmusikanten wurde 1990 als Geschenk der Stadt Bremen an die Partnerstadt Riga übergeben. Riga war einst ein wichtiges Handelszentrum, was in der Architektur der Stadt bis heute sichtbar ist. Ein Spaziergang durch die Gassen der Altstadt ist wie eine Zeitreise in die Vergangenheit. Ein Highlight für Feinschmecker sind die Markthallen von Riga. Diese wurden Anfang des 20. Jahrhunderts erbaut und sind heute das größte überdachte Marktareal in Europa. Sie bestehen aus fünf miteinander verbundenen Hallen, die auf einer Fläche von rund 70.000 Quadratmetern verteilt sind. Jede Halle hat dabei ihren eigenen Schwerpunkt und bietet eine riesige Auswahl an frischen Produkten, Gewürzen und delikaten Gaumenfreuden. So gibt es beispielsweise eine Halle für Fleisch- und Milchprodukte, eine für Fisch eine für Obst und Gemüse sowie eine für Backwaren und Delikatessen. Von den Hallen aus, die ursprünglich als Zeppelin-Hangars erbaut wurden, schlendern wir wieder in Richtung Innenstadt.
Der zentrale Liefenplatz ist mit Cafés und Restaurants gesäumt. Hier findet man auch die schönsten Gildehäuser. Viele der Häuser hatten auch starke Beschädigungen im Krieg erlitten und wurden später wieder aufgebaut. Das 42 Meter hohe Freiheitsdenkmal ist eine Hommage an Lettlands Freiheitskampf und Unabhängigkeit. Vorbei am Pulverturm erreichen wir die Jakobskasernen. Erbaut wurden sie im 18. Jahrhundert von den Schweden, die hier ihre Soldaten einquartierten. Danach unter anderem Letten und Sowjetrussen. Mit der Unabhängigkeit Lettlands endete dann auch die Militärgeschichte dieses Komplexes. Das Schwedentor ist die älteste noch erhaltene mittelalterliche Toranlage Rigas. Es wurde 1698 während der schwedischen Herrschaft in die Stadtmauer gebrochen. Nach diesem interessanten Tag begeben wir uns wieder zurück aufs Schiff. Das Abendessen nehmen wir heute in der Osteria ein, in der wir uns mit leckeren italienischen Spezialitäten verwöhnen lassen. Dann legt die Mein Schiff 6 wieder ab und nimmt neuen Kurs auf Helsinki. Doch bevor wir Helsinki erreichen, liegt noch ein weiterer Seetag vor uns. Mit viel Zeit zum Relaxen. Dann kommt am späten Nachmittag der Hafen von Helsinki in Sicht und wir beobachten das Anlegemanöver bei schönstem Wetter von unserem Balkon aus. Am nächsten Morgen fahren wir mit dem Shuttlebus nach Helsinki. Wir erreichen zunächst die Uferpromenade am Marktplatz, die sich im Herzen der Stadt direkt am Meer befindet. Der Marktplatz ist ein lebendiger Ort, an dem man frisches und traditionelles finnisches Essen und Handwerk kaufen kann und von dem man einen tollen Blick auf den Hafen hat. Das Skywheel bietet aus 40 Meter Höhe einen atemberaubenden Blick über die Stadt. In einer Kabine befindet sich sogar eine Sauna, die Platz für vier Personen bietet. 
Während der 10-minütigen Fahrt kann man die Sehenswürdigkeiten Helsinkis aus einer ganz anderen Perspektive betrachten. Die Uspensky-Kathedrale ist eine orthodoxe Kirche und befindet sich auf einer Anhöhe. Sie wurde im Auftrag des russischen Zaren Alexander II. in den Jahren 1862 bis 1868 erbaut und ist heute eine der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt. Das Innere der Kirche beeindruckte mit einer überwältigenden Menge von goldenen Ikonen, Wand- und Deckenmalereien in traditionellem byzantinischem Stil. Helsinki ist eine Stadt am Meer und das spiegelt sich an jeder Ecke wieder. Der Hafen ist das Tor zur Stadt und ein wichtiger Knotenpunkt für den Handel mit Nordeuropa. Wir erreichen den Senatsplatz, an dem sich auch der Evangelische Dom befindet und lassen ihn zunächst bei einer Tasse Kaffee auf uns wirken. Der Dom wurde 1852 fertiggestellt und ist ein Beispiel für neoklassizistische Architektur. Mit seiner strahlend weißen Fassade und seinen beeindruckenden Säulen ist er ein bekanntes Wahrzeichen der finnischen Hauptstadt. Das Innere des Doms überrascht. Nur ein paar Reihen Holzbänke und ein kleiner goldener Altar finden hier Platz. Dies ist an Schlichtheit kaum zu überbieten. Unter dem Dom befindet sich noch eine Krypta mit einem Café. Das 1930 errichtete Stammhaus der Warenhauskette Stockmann bietet auf 50.000 Quadratmeter wirklich alles, was das Herz begehrt. Der Slogan der Kette lautet, es gibt nichts, was Stockmann nicht hat. Und was Stockmann nicht hat, braucht man nicht. Der Bahnhof wurde 1919 im Art Deco Stil erbaut. Man sagt, dass die vier Skulpturen die vier Gefühlsregungen der finnischen Männer widerspiegeln. In der Innenstadt gibt es zahlreiche Boutiquen, Designerläden und große Geschäfte, in denen man alles findet, was das Herz begehrt. Wir essen noch ein leckeres Eis im Esplanadi Park. Er ist ein beliebtes Ausflugsziel für Einheimische und Touristen mitten in der Stadt. Zurück auf dem Schiff lassen wir den Tag ausklingen und besuchen noch die zweite fantastische Show des deutschen Meister der Zauberkunst Luke Diamond. Im Bad gehst du ja, und dann putze ich mir die Zähne. Ich putze mir, ich habe so eine elektrische Zahnbürste. Ele ich habe Geld für Dreck, kann mir eine elektrische Zahnbürste leisten. Und dann, und dann gehe ich aber frühstücken. Dann gehe ich frühstücken. Ja, nackig sitze ich da so am Frühstückstisch. <lacht> nee, ich zieh mir natürlich noch was an. <lacht> Romero's been buying, Just another night, and I hold in the brake lights for 58 Bel Air. Listen to 
Dann legt das Schiff gegen 24 Uhr zu einer Fahrt durch das finnische Scherenmeer mit Ziel Tallinn ab. Guten Morgen Tallinn! Nachdem uns der Shuttlebus an der Altstadt abgesetzt hat, begeben wir uns auf Erkundungstour durch diese schöne Stadt. Wir passieren die Lehmpforte, die ein Stadttor der alten Stadtbefestigung ist. Die Altstadt von Tallinn ist eine der am besten erhaltenen mittelalterlichen Städte Europas und wurde von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Der Rathausplatz liegt im Zentrum der Altstadt. Auf ihn münden acht altstädtische Straßen ein. In den umherstehenden Häusern befindet sich eine Vielzahl gastronomischer Betriebe. Dominiert wird der von vielen historischen Bauten umgebene Rathausplatz von dem an seiner Südseite stehenden alten Rathaus. An der Nordostseite befindet sich die alte Ratsapotheke. Wir laufen den Domberg hinauf. Hier befindet sich die Oberstadt, die bis ins Jahr 1877 von der Unterstadt getrennt war. Hier, um die alte Ornsburg und die Domkirche herum, richteten sich Adel und Klerus häuslich ein, schauten sozusagen herab auf die hanseatischen Kaufleute und Handwerker in der Unterstadt. Die alexander Newski kathedrale ließ Zar Alexander III. zwischen 1894 und 1900 als Symbol der russischen Herrschaft erbauen. Die mit Mosaiken und Ikonen übersäte Innenausstattung ist eine Besichtigung wert. Gleich nebenan befindet sich die Deutsche Botschaft. Vom Domberg aus eröffnet sich ein märchenhafter Ausblick auf die roten Dächer der Altstadt, die Stadtmauer, die Tallinner Türme und den Hafen. Im 13. Jahrhundert wurde die imposante Stadtmauer errichtet, welche mit den Verteidigungstürmen und ihren roten gezackten Dächern schon von Weitem ins Auge sticht. Neun Kugeln in den Wänden des 45 Meter hohen Kanonenturms Kick in the Kirk beweisen, dass ihm eine zentrale Rolle bei der Verteidigung der Stadt zukam. Wir erreichen den Freiheitsplatz, an dem sich die Johanneskirche und das gläserne Kreuz der Freiheit befinden. Das Restaurant Oder Hanse ist dem Haus eines reichen Kaufmanns aus dem Mittelalter nachempfunden. 
Gäste können hier leckere Speisen und Getränke genießen, die noch heute nach mittelalterlichen Rezepten zubereitet werden. Aber auch ein kühles zeitgenössisches Bier ist mit Blick auf den Rathausplatz nicht zu verachten. Im Haus der Gilde verkehrten im Mittelalter die besonders einflussreichen Fernkaufleute. Die unverheirateten Kaufleute Tallins organisierten sich in der Bruderschaft der Schwarzhäupter, deren Treffpunkt das Schwarzhäupterhaus war. Nach einer Heirat traten die Schwarzhäupter dann in die große Gilde über. Die 26 Türme und 1,85 Kilometer Stadtmauer der Stadtbefestigung sind heute noch erhalten. Das 1246 im gotischen Stil errichtete Kloster ist eines der ältesten Bauten der Stadt und gehört zu den schönsten Beispielen mittelalterlicher Architektur in Nordeuropa. Wir verlassen Tallinn und Captain Hilkut Maler setzt Kurs auf Stockholm. Am nächsten Morgen sind wir da und schauen beim Frühstück auf Schwedens Hauptstadt Stockholm. Viele kleine historische Dampfschiffe brechen schon früh mit ihren Fahrgästen zu Ausflügen auf und passieren im Hafen unser Schiff. Da wir Stockholm bereits vor zwei Jahren auf unserer Schwedentour besucht hatten, haben wir uns heute für eine Bootstour in die Stockholmer Scheren entschieden. Ein Bootsausflug in die Scheren gehört auf die Bucketliste eines jeden Stockholm-Besuchers. Insgesamt besteht der Stockholmer Scherengarten aus ungefähr 30.000 Inseln, Scheren und Fels. Einige von ihnen sind bewohnte Ortschaften während andere nur von Seehunden und Wildvögeln heimgesucht werden. Während hier früher nur Bauern und Fischer lebten, residiert hier heute die Stockholmer High Society. Wir erreichen den Ort Wachsholm, der sich selbst als die Hauptstadt der Stockholmer Scheren bezeichnet. In der Tat ist der Ort ein nördlicher Knotenpunkt im Personenfährverkehr, der die unzähligen Scheren miteinander verbindet. Überdies ist Wachsam auch eine gemütliche Kleinstadt mit Läden, Galerien, Cafés und einem sehr lebendigen Treiben rund um die vielen Segel- und Motorboote.
Dann verlassen wir wieder Wachsholm und schippern zurück nach Stockholm. Kurz nach unserer Ankunft legt die Mann Schiff 6 vom schwedischen Festland ab. Unser Kurs wird uns zurück nach Deutschland führen. Doch heute Abend gibt es auf dem Pooldeck noch eine große St. Pauli Party mit viel Live-Musik, guter Stimmung, leckeren Getränken und Hamburger Leckereien. Da wir die große Rücktour nicht an einem Tag schaffen, genießen wir noch einen dritten Seetag an Bord. Das ist natürlich kein Problem, denn so ein Schiff bietet selbstverständlich genügend Annehmlichkeiten, sodass keine Langeweile aufkommt. Nach einem leckeren Abendessen begeben wir uns noch ins Theater, wo sich heute die Crew von ihren Passagieren verabschieden möchte. Oh, 
Am nächsten Morgen liegen wir wieder in Kiel. Eine schöne zwölftägige Reise geht heute zu Ende. Wenn ihr es bis hierhin ausgehalten habt und euch das Video gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Kanal kostenlos abonniert. Ahoi und bis zum nächsten Mal.